fa molto molto caldo, oggi parliamo del Topolino 3271, iniziamo! Ciao a tutti recenziani, bentornati sul canale, questa è Recenso, la video rubrica di libri, fumetti, manga, film e telefilm prodotta dal mio studio di grafica Oirad. Io invece sono Dario, qualunque informazione la trovate sempre qui sotto nell'info box. Come ho detto oggi parliamo di questa puntata tutta estiva del Topolino 3271 e lo facciamo con la prima puntata, il primo fumetto, che è Topolino in giallo, hanno rubato il tramonto. Qui troviamo protagonisti Topolino e Pippo che vanno sull'isola di Bon Island, vengono però intercettati dal capo della polizia locale, una loro vecchia conoscenza, che chiede quindi loro aiuto. Aiuto in un caso, un mistero inspiegabile, che quindi dà il via a un'avventura che dura ben due episodi e li trovate l'uno dopo l'altro in successione in questo fumetto. Come eh, è moda eh, durante l'estate, sotto l'ombrellone si portano i gialli e in questo caso il topolino non vuole essere giustamente da meno. Le indagini tentano appunto di imitare quello che è il passo e anche il ritmo di un uh, romanzo giallo, ovviamente quello che cambia qui è il modo con il quale questo può avvenire, può riuscire o meno bene. A decretare il successo di questa trasposizione del genere giallo da un romanzo al fumetto è non solo la scansione delle vignette e anche il ritmo della narrazione, ma il modo con il quale il fumetto e l'investigazione stessa viene presentata al lettore, soprattutto non tanto la presentazione, ma il modo con il quale il lettore può e riesce a entrare nelle indagini stesse. Un po' come succede con i veri romanzi di una volta, i veri gialli di una volta, in questo caso le indagini ci vengono un poco tenute all'oscuro. È vero, seguiamo Topolino, Pippo e l'agente di polizia nelle indagini, però tutto quello che è il pensiero critico, tutta quella che è la raccolta delle prove, ci viene un po' tenuta all'oscuro fino appunto alla risoluzione, all'involuzione della storia nella fine della, del racconto. Un po' come avviene eh, per Robert Galbraith, il baco da seta e soprattutto il romanzo Il richiamo del cuculo, lo trovate cliccabile qui e nell'info nell box. Le indagini ci vengono presentate ma stentano a farsi vedere dal lettore se non nelle conclusioni finali. Seppur il tratto è moderno, interessanti sono i disegni. Disegni che hanno sì delle linee molto doppie, quindi eh, appunto più moderne, però riescono al contempo, forse anche grazie eh, alla bellezza dei colori di queste tavole, riescono anche a rappresentare, a raffigurare bene le espressioni e i visi e quindi le caratterizzazioni di ogni personaggio. È un intreccio bello da seguire e soprattutto se ci riuscite da anticipare. La seconda storia che troviamo è Gamba di legno e la rapina abbastanza remunerativa, ma non troppo. Questa storia, devo essere sincero, mi ha sorpreso perché a scriverla è Sio. Sio di cui io seguo veramente poco la produzione, non tanto per quello che fa, ma per il disegno che mi attira poco. Se quindi di un fumettista lo specchio per le allodole può essere proprio il disegno, a farmi riscoprire questo autore è il suo modo di scrivere, al di là del disegno. Non parlo male del disegno, capiamoci. Semplicemente trovo che sia comunicativo per quello che fa, ma magari sono io forse fuori target, però questa storia mi, fa, mi ha fatto rivalutare l'autore come autore di storie, non autore di disegni, ma soprattutto mi fa conoscere il modo con il quale Sio scrive. E devo dire che è molto interessante. La storia si incentra su un gabba di legno che assieme a Sgrinfia è in procinto di mettere atto a un nuovo piano, una nuova rapina. Dopo tanti insuccessi che gli vengono anche ricordati in modo molto divertente dalla moglie, Gamba è deciso a risalire la china. Qui ci viene rappresentato un Gamba molto oscuro, molto elettrico, ma anche molto ironico. Ed è forse il tratto distintivo di Sio che traspare in questo intreccio tra storia e disegno 
proprio nell'ironia. Molto interessante è la scansione delle vignette, il ritmo che viene data a questa narrazione e anche il, il disegno che appunto si avvicina e diventa veramente parte integrante della storia. Questa narrazione è molto rapida, molto veloce, ma a differenza di altre che sono rapide e veloci non perde i pezzi per la strada pur di arrivare velocemente alla conclusione. Anzi, è una storia che si avvia uh, alla sua conclusione trascinandoci di fretta, ma in modo ordinato, in modo interessante. Per di più questa è la prima puntata, la seconda uscirà la settimana prossima, quindi sono curiosissimo di vedere cosa tireranno fuori dal loro cilindro. Abbiamo poi Zio Paperone e la cena dei cento. Ancora una volta la rivalità tra Zio Paperone e il banchiere Rocker Duck viene messa sotto i riflettori e questa volta una scommessa eh, porterà i due a confrontarsi nella preparazione di una cena importante. Paperone che viene sempre rappresentato come un tirchio deve preparare una cena senza spendere più di 100 dollari e quindi costretto suo malgrado a chiedere aiuto a tutto il parentato. Così vengono estratti alcuni personaggi che gratuitamente e con buona volontà cercano in tutti i modi di venire incontro e a aiutare appunto Paperone. Primo fra tutti è proprio Paperino che cerca di aiutarlo e la cosa bella di questa storia è la rivoluzione finale, anzi il modo con il quale eh, Zio Paperone ci viene rappresentato proprio nel rapporto con Paperino alla fine della storia. Non risulta patetico, ma anzi è proprio denso, pregno di emozione. Non me l'aspettavo da Zio Paperone, si vede che al di sotto di tutti quei monete d'oro tiene anche un cuore. I disegni sono bellissimi, i paperi hanno delle linee stupende, sono rappresentati veramente molto molto bene e hanno ogni vignetta la tipica caratterizzazione bucolica di quando viene raccontata Paperopoli sia negli esterni che negli interni molto molto espressivi e i colori sono anche molto molto interessanti anche questa è una storia che si sviluppa velocemente ma nella sua velocità si limita a esserlo solo nella narrazione quindi è una narrazione veloce ma raccontata in modo avvolgente e coinvolgente molto molto interessante abbiamo poi il 2 agosto festeggiato il compleanno di Paperopoli il mio amatissimo Paperoga e questa storia tipico di Paperoga è proprio un omaggio a questo personaggio. È una storia che inneggia alla genuinità e alla bontà di questo personaggio ed è una storia particolare, molto delicata, trova la complicità, diciamo, di tutto il parentato di Paperoga. Qui troviamo Paperino che in uno slancio di altruismo decide di aiutare Paperoga nel realizzare una delle sue idee, uno dei suoi progetti. Diciamo che Paperoga qui viene rappresentato, e probabilmente lo era anche in altri fumetti del passato, io non posso saperlo, come un Archimede mancato. Paperino quindi eh, gli offre il suo aiuto e al contempo lo indirizza sui vari paperi della loro famiglia che possono aiutarlo nella realizzazione di quest'idea. Quest'idea che lo trascina tra un papero e un parente e l'altro fino alla realizzazione della stessa. La forma che ha questa storia è quella di un disegno speciale particolare nel quale grande importanza viene data ai volti, alla rappresentazione delle espressioni di questi personaggi che sarà che la storia è meravigliosa ma risaltano all'interno delle vignette prendono grande importanza e ci aiutano a farci trasportare all'interno di questa storia, di questa vicenda. Come è delicato il disegno, altrettanto delicato è stato anche Paperino nel voler organizzare e rendere speciale la giornata di Paperoga. L'ultima storia è Qui Quo Qua e l'insolita vacanza in città. Fa caldo, non vi dico io come sto morendo sotto a sta luce, ma appunto non tutti possono andare in vacanza. Qui Quo Qua, torniamo nel concetto del parentale, Qui qua qua cercano tra i vari parenti una soluzione per andare a scrocco in vacanza con qualcuno di loro ma non tutti concepiscono le vacanze allo stesso modo di qui qua qua tutti tranne ovviamente Archimede Archimede trova la soluzione adatta per accontentare questi tre paperotti ma al contempo questa soluzione si capovolge 
e trasforma la già bucolitica Paperopoli in un caos di città. Sarà proprio l'idea che ha avuto Archimede a riaccendere la rivalità che già abbiamo visto nella, prima, nella seconda storia tra Paperone e Rockerduck. I disegni sono molto interessanti seppur il tratto è moderno non lo è in maniera invasiva possiamo dire come lo è nella storia di Topolino. Le linee moderne e diverse rispetto al tratto classico della Disney non giocano molto con gli spessori ma anzi danno largo spazio più al colore che allo spessore delle linee e forse questo è meno disturbante per l'occhio almeno per il mio occhio e quindi riesce a rendere coinvolgente e dinamica la vignetta la storia flop è quella di topolino in giallo queste prime due puntate di bosco e lucci che proprio forse per questo gioco esagerato della linea così doppia del disegno non mi è riuscito tanto a piacere ma al di là del disegno quello che mi ha dato un poco fastidio è il modo con il quale viene considerato l'investigazione del giallo questa investigazione che come ho detto prima prende un poco dal eh, modo classico di fare i gialli cioè riempire di indizi o di piccoli dettagli il lettore senza aiutarlo a collegarli fra loro. A me piace molto il genere giallo, mi piace molto Agatha Christie, ma trovo che questo sistema nel fumetto si vada un poco a perdere, perde quella grandezza, quella bellezza e anche quella facilità di lettura. È difficile prendere gli indizi tra una tavola e l'altra e magari farsi un'idea. Perché no? anticipare la conclusione della storia come è bello fare un, farsi un'idea propria nel leggere un romanzo giallo prima ancora che appunto il romanzo giunga alla fine per questo io vi segnalo la puntata sulla, sul richiamo del cuculo eh, di Robert Galbraith perché è un poco quello che capita anche lì l'investigazione prende un ritmo molto serrato ma si perde e perde la capacità di coinvolgere, guidare, indirizzare l'intuito investigativo del lettore. Questo manca e manca anche in questa storia. Fumetto top, non potevo fare a meno di premiarlo perché è veramente genuina, bella, fresca, è la storia di, tipico di Paperoga. Questa storia io vi dico semplicemente che è una gioia poterla leggere perché è il tipico esempio di come si può rendere protagonisti qualcuno diverso da noi senza fargli pesare questo suo essere diverso, questo suo esprimersi in maniera diversa ed esempio eccellente di questa categoria del topolino è proprio Paperoga rendendolo appunto centro dell'attenzione in positivo, quindi non bullizzandolo ma appunto protagonista e festeggiato della giornata rendergli la giusta e dovuta importanza in modo delicato, genuino, non patetico, non commiserevole ma appunto genuino esaltando così il candore la bontà la purezza di questo personaggio che io semplicemente adoro così i personaggi interpellati in questa storia ci mostrano che è possibile fare del bene e tenere a cuore qualcuno semplicemente rendendolo protagonista della propria giornata piuttosto ora tocca a voi farmi sapere cosa ne pensate di questo numero prettamente estivo del topolino cosa ne pensate del mio top e flop se rispecchia la vostra classifica se no fatemi sapere voi qual è l'episodio che meno vi è piaciuto e quello che invece più vi è esaltato leggere se c'è un personaggio in particolare che vi è interessato vi è piaciuto e vi ha reso felice poter seguire in questo numero del topolino io vi ringrazio per la visualizzazione se questa puntata vi è piaciuta cliccate il mi piace commentate qui sotto e condividetela con i vostri amici vi ricordo anche che sono su Facebook, Twitter e Google+, Plus, ma anche su Periscope, Instagram e Telegram. Fate visita a www.retrattinocenso.it, al gruppo Facebook Il Salotto dei Recenziani e al gruppo Telegram Il Salotto dei Recenziani. Vi ricordo che nel gruppo Telegram il vostro numero di cellulare non viene visualizzato, quindi potete stare tranquilli, nessuno vi manderà spam di alcun tipo. Io sono Dario e noi ci vediamo domenica prossima, sempre qui, sempre su Recenso, pronti a sfogliare un nuovo topolino e a volare nel mondo della Disney. Buon caldo a tutti! <ride>